Cześć! W dzisiejszym odcinku witam Was z Katowic, gdzie pokażemy Wam zabytek sięgający z ziemi do nieba. Bohaterką dzisiejszego odcinka Zabytków Nieba jest katowicka wieża spadochronowa. Lata 30. to okres dynamicznego rozwoju lotnictwa i również spadochroniarstwa. W Polsce produkowano spadochrony na licencji. Były to spadochrony marki Polski Irwin. Produkowano ich nawet tysiąc rocznie przed wybuchem II wojny światowej, więc pewna partia szła na eksport. Standardem stało się wyposażanie lotników w spadochrony ratunkowe, a spadochroniarstwo oprócz zastosowania militarnego nabrało cech sportu. W Polsce opracowano własną metodykę szkolenia skoczków spadochronowych, której charakterystycznym elementem były wieże spadochronowe. Były to czasy Żwilki, Wigury i Skarżyńskiego. Należy pamiętać, że wtedy lotnictwo w Polsce bardzo szybko się rozwijało. Inspirowało setki młodych ludzi. Wielu z nich rozpoczynało swoją podniebną przygodę i karierę od spadochroniarstwa. Istniało kilka typów wież spadochronowych. Były to konstrukcje o wysokości od 20 do 50 metrów. Dwa takie podstawowe rodzaje to była wieża taka jak ta najwyższego typu czteropodporowa, gdzie w środku znajdowała się klatka schodowa, a w latach świetności nawet nawet elektryczna winda wywożąca skoczków na górę, a drugi typ wież niższe to były wieże o trzech podporach, na które wychodziło się klatką schodową dookoła konstrukcji. Wieże były wznoszone i administrowane przez liczącą prawie 2 miliony członków Ligę Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej. Była to potężnie i prężnie rozwijająca się organizacja. Jej zadaniem było propagowanie i reklamowanie lotnictwa w Polsce. Do wybuchu II wojny światowej dzięki jej działaniom sfinansowano budowę 17 wież spadochronowych, a także zakupiono 300 samolotów. Stworzono wiele nowych ośrodków technicznych, szkoleniowych, a także tunel aerodynamiczny. Większość wież wybudowano przed wojną, natomiast powstawały one w latach 1936-53 i istniały gdzieś do połowy lat 70. Wtedy zostały rozebrane, ostatecznie zrezygnowano z wykorzystania ich do szkolenia, ale oprócz szkolenia były one, można wręcz powiedzieć, elementem popkultury tamtych lat, ponieważ skok z takiej wieży można było również wykonać w sposób, nazwijmy to, turystyczny, niekoniecznie szkoląc się na skoczka spadochronowego. Łącznie w Polsce wybudowano około 30 podobnych konstrukcji. Na przykładzie katowickiej wieży, jedynej zachowanej do dzisiaj, powiem jak wyglądała technika wykorzystania takiego obiektu. Wielu osobom pewnie się wydaje, że to jest wieża, na którą wychodził skoczek ze spadochronem i wykonywał skok. No ale nawet jeśli ta konstrukcja miała 60 metrów, no to wiemy, że jest to zbyt mała wysokość, żeby spadochron zdołał się rozłożyć. Dlatego te wieże należy traktować jako pewnego rodzaju symulator skoku. Czasza spadochronu była przerobiona w taki sposób, że na górze była podpięta do liny, a na dole miała obręcz, która utrzymywała tę okrągłą czaszę w pozycji rozłożonej i ta czasza dźwigiem, który jest na szczycie wieży, była wciągana na górę. W międzyczasie skoczek wchodził po schodach albo wjeżdżał windą w przypadku tych lepszych wież na okrągłą platformę. Ta platforma, która jest na górze obracała się, tak żeby skok był zawsze wykonany w dobrą stronę względem kierunku wiatru. I skoczek podpinany był pod tą rozłożoną czaszę i wykonywał skok pod otwartą czaszą, a następnie leciał ku ziemi. Lot nie był spowalniany tak naprawdę w głównej mierze oporem, jaki stawiała czasza, tylko liną, do której podpięty był spadochron. Tę powiewającą linę nawet tutaj na szczycie dźwigu było widać. Lot trwał od kilku do około 10 sekund w zależności od rodzaju wieży. Osiągało się prędkość rzędu 4 metrów na sekundę. Zatem można było przećwiczyć wykonanie tego kroku w przestrzeń. Można było poczuć jak taśmy uprzęży zaciskają się na ciele i można było przećwiczyć prawidłową technikę lądowania z taką prędkością, z jaką to się odbywa przy skoku z samolotem. I po takim przeszkoleniu skoczek był gotowy do kolejnego etapu, czyli skoku ze statku powietrznego, a niektórzy mogli potraktować taki skok jako jednorazową atrakcję. Co ciekawe, pierwszą wieżę spadochronową w Wielkiej Brytanii wybudowali Polacy. Było to w Largo House w Szkocji. Początkowo wieża ta służyła cichociemnym, natomiast później ćwiczyli na niej skoczkowie pierwszej brygady Sosabowskiego. Wieża spadochronowa jest symbolem oporu i obrony miasta Katowice w pierwszych dniach kampanii wrześniowej. Mimo sprzecznych informacji dotyczących obrony wieży, faktem jest, że walczyli tutaj młodzi ludzie, gimnazjaliści, harcerze, a także byli powstańcy śląscy. Obrońcy wieży, uzbrojeni w karabiny ręczne, uszkodzili niemiecki samochód i dwa motocykle. Istnieją także relacje o tym, że został uszkodzony samolot. Wieża została zdobyta po wzmocnionym ataku niemieckim z użyciem broni cięższego kalibru. Możliwe, że została użyta broń artyleryjska. Zdobytą wieżę Niemcy rozebrali, a wieża, przy której stoimy, to jej odbudowana po wojnie wersja. Niższa o 15 metrów od pierwowzoru. Pamięć o wieży katowickiej jest ważnym elementem tradycji harcerskiej. 
Tym bardziej, że według niektórych relacji młodzi ludzie broniący wieży, a także ciała zabitych zostali z niej zrzuceni przez niemieckich żołnierzy. Podobno nie ma o tym wzmianki w żadnych oficjalnych archiwach, ale dziwne, żeby była. Wszystkich obrońców wieży upamiętniają liczne piosenki harcerskie, między innymi Ptaki Ptakom czy Archanioły Śląskiej Ziemi. Wokół wieży organizowane są także inscenizacje historyczne. Jeśli już mowa o spadochroniarstwie, to przez długie lata w procesie szkolenia pilotów trzeba było wykonać jeden skok, żeby w razie czego wiedzieć, jak to wygląda, gdyby doszło do procedury awaryjnej. Teraz już tego nie ma, ale ja jako miłośnik dawnych lat niedawno taki skok wykonałem. Oczywiście wiesz się już nie używa, więc było to z samolotu. Głupie to uczucie wyskoczyć ze sprawnego samolotu, natomiast szkolenie przebiegło bardzo fajnie, polecam. I ciekaw jestem Waszej opinii, czy to, że lotnik raz czy dwa razy wykona skok ze spadochronem pomoże mu w sytuacji awaryjnej, czy tak naprawdę, żeby z tego skorzystać, to trzeba być doświadczonym skoczkiem. Dziękuję też Nelly, która była harcerką, która jest miłośniczką historii tak samo jak ja i która przypomniała mi dzieje wieży katowickiej. Dzięki temu mógł powstać dzisiejszy odcinek. Widzimy się już za tydzień albo dwa w kolejnym odcinku Zabytków Nieba. Dziękuję za uwagę. I pozdrawiamy z Katowic. Cześć!